বাংলা মানবতা সমাধান আলহামদুলিল্লাহ <tries> আজকে যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার ওয়ালি হওয়ার গুণাবলী কিভাবে আল্লাহ তালার ওয়ালি হওয়া যায় এই বিষয়টি আজকে আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গ ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালার ওয়ালি হতে পারলে মানুষ তার জন্য বিশাল মর্যাদা রয়েছে কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইহজানুন জেনে রাখো যারা আল্লাহ তালার ওয়ালি তাদের কোনো ভয় নেই তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না আল্লাহ তালার ওয়ালিদেরকে আল্লাহ তালা কিভাবে নিজ হাতে সাহায্য করেন সে কথা আল্লাহ তালা সুর আল বাকারাতে বলেছেন এই সম্পর্কটা দুইজনের পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেক বান্দার প্রতি এই ওয়েলায়া আল্লাহ নিজে ওয়ালি এবং মোমিন আল্লাহ তালার ওয়ালি তাদেরকে আল্লাহ তালা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন আল্লাহ তালা তাদেরকে হেদায়ত করে দেন তাদের অন্তরে নূর ঢেলে দেন তাদের সদরকে আল্লাহ তালা প্রশস্ত করে দেন তাদের সিনাকে ইমানে নূর ঢুকে সেখানটাকে আলোকিত করে দেয় তাদেরকে আল্লাহ তালা অন্ধকার গুনার সকল রাস্তা থেকে সরিয়ে এনে নূরের সেরাতের উপরে দিনের উপরে শরিয়তের উপরে দাঁড় করিয়ে দেন আর যারা উল্টো আল্লাহ দিনা কাফারু তারা তাদেরকে উল্টা নূর থেকে আলো থেকে জুলুমাত অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ তালা ওয়ালি এর অর্থ আল্লাহ তালা অভিভাবক গার্ডিয়ান বিপদে আপদে যার কাছে আশ্রয় পাওয়া যায় সাহায্য পাওয়া যায় কোন বিপদ দেখলে যিনি এগিয়ে আসেন উদ্ধার করতে তিনি হচ্ছেন আমাদের ওয়ালি আর এই সম্পর্ক রাখার কারণে মমিন আল্লাহ তালার ওয়ালির মর্যাদা লাভ করে আল্লাহ তালার ওয়ালি হওয়ার জন্য ইমান এবং তাকোয়া লাগে যারা আল্লাহ তালার ওয়ালি হয়েছে ইমান এবং তাকোয়ার দুটো কথা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ খাউফুন আলহিম ওলাহুম ইহজানুন আল্লাহ দিনা আমানু সেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন যারা ইমান এনেছে এবং যারা তাকোয়া পথ ধরে চলেছে তারা তাকোয়া অবলম্বন করেছে তাহলে ওয়ালি হওয়ার জন্য সেই লোকটার ইমান উঁচু হওয়া লাগবে ইমানের লেভেলটা খুব হাই হওয়া লাগবে আর তার তাকোয়া থাকা লাগবে তাকোয়া অর্থ কি তিনি খুব বুজুর্গ এটা আমরা সোজাও কথা বুঝি তিনি মোত্তাকি তিনি খুব বড় বুজুর্গ বুজুর্গ অর্থ কি বুজুর্গ অর্থ তো মুরব্বি মুরব্বি হলেই হবে না বয়সে বেশি হলেই হবে না অথবা কোনো ডিগ্রিধারী আলিম হলেই হবে না তাকো অর্থ হচ্ছে তিনি আল্লাহ তালা সকল হুকুমকে 
পালন করেন যে সমস্ত হুকুম আল্লাহ তালা মানুষকে দিয়েছেন করতে বলেছেন সবগুলো করেন আর যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন যেগুলো হারাম করে দিয়েছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকেন তিনি হচ্ছেন তাকোয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তি বা কানুইয়া তাকুন এই ইমান যখন সঠিক পর্যায়ে তার ভিতরে ইমান আকিদা মজবুত থাকে তার ইয়াকিন পাকাপোক্ত হয়ে যায় আর তার ভিতরে তাকোয়া থাকে তখন সে অলি পর্যায়ে পৌঁছে যায় অলি হওয়ার জন্য কোনো বংশের সিলসিলা লাগে না অলি হওয়ার জন্য কেউ দাবি করতে পারে না অলি হওয়ার জন্য ডিগ্রিও লাগে না আল্লাহ তালার এই অলি হওয়ার সার্টিফিকেট কেউ পাবে না কেউ দাবি করতে পারবে না কেউ নিজে দাবি করতে পারে না যে আমি অলি তাহলে মনে করতে হবে সে নিজেই গোমরা হয়ে গেছে আর কারো পক্ষ থেকে অমুক সাহেব ওয়ালি এইটা পরিষ্কার করে দাবি করে বলা এ সুযোগ আমাদের নেই কারণ আমরা জানি না কে ওয়ালি হতে পেরেছে আমরা অনেকে সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে পারি শুধু আল্লাহ তালা বলেছেন ফলা চুজা কুয়ান ফুসাকুম তোমরা তোমাদেরকে সার্টিফাই করো না সার্টিফিকেট দিও না তিনি ভালো করে জানেন কার ভিতরে বেশি তাকোয়া আছে কিন্তু কোরআন এবং হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনেক গাইডলাইন দিয়েছেন অনেক সুন্দর সুন্দর অ্যাডভাইস দিয়েছেন রাস্তা দেখিয়েছেন আমল কথা বলেছেন কোন আমল করলে আল্লাহ তালার কাছে ওয়ালি হওয়া যায় আল্লাহ তালা কিভাবে ওয়ালি হওয়া যায় সেই হাদিসটি একটি হাদিসে কুদসিতে তিনি আমাদের কাছে পেশ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসে কুদসিতে বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ওনাকে যে মান আহাদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আহাজান তুহু বিল হারব যে ব্যক্তি আমার কোন ওয়ালিকে দুশ্মনী করল আমার কোন ওয়ালির সাথে দুশ্মনি করল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিলাম আর ওমা তাকার বাইলাইয়া আবদি আমার বান্দা আমার কাছে আসার জন্য যে আমলগুলো করে তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি আমল মিম্মা ফেরাত আলহি সবচেয়ে জরুরি আমলের মধ্যে এই আমলগুলো আছে যেগুলো তার জন্য আমি ফরজ করে দিয়েছি ফরজের চেয়ে বড় কোনো আমল নাই আল্লাহ তালার ওয়ালি হওয়ার জন্য ফরজ আমলগুলোকে সুন্দর করে করে আমল করতে থাকে আল্লাহর ওয়ালি হওয়ার জন্য যিনি চেষ্টা করেন তার সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে আল্লাহ তালার ফরজ এবাদতগুলোকে খুব এহতেমামের সাথে আদায় করা তারপরে আমার বান্দা আমার কাছে আমার জালাইয়া তা কার রবি ইলাই আমার আরও কাছে আসতে থাকে ফরজ পরে পরে বিন্নাওয়া আফেল বেশি করে সুন্নত নফলের দিকে আসতে থাকে ফরজের পরে বান্দা ওলি হওয়ার জন্য সুন্নতের দিকে বেশি করে ছুটে নফলের দিকে বেশি করে ছুটে নফল আদায় করতে করতে বান্দা আল্লাহ তালার অনেক কাছের হয়ে যায় যখন এত নফল এবাদত শুরু করে দেয় ফরজের পরে এবাদত করতে করতে তখন আল্লাহ তালা তাকে মোহাব্বত করা শুরু করে দেন হাত্তা ওহেবাহ যে আমি তাকে মোহাব্বত করা শুরু করে দিই আর আমি যখন তাকে মোহাব্বত করি আমি তার কান হয়ে যাই আমি তার চোখ হয়ে যাই আমি তার হাত হয়ে যাই আমি তার পা হয়ে যাই আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে স্পর্শ করে আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে কোনো দিকে যায় আর তাকে আমি যখন এই পর্যায়ে নিয়ে আসি মোহাব্বত করতে করতে তখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি তার এই চাওয়াকে কবুল করে ফেলি কোনো কিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি তাকে সেখান থেকে আশ্রয় দিয়ে দেই তার কোনো দোয়াকে আমি প্রত্যাখ্যান করি না এই হাদিসটি হাদিসুল বেলায়া বলা হয় এটাকে এই হাদিসটির কিছু বক্তব্য আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব এবং এখানে গুণগুলো বলা আছে কোন কাজ করলে একটা লোক আল্লাহ তালা ওয়ালি হতে পারে এবং এই হাদিসের বেলায়ার মধ্যে আল্লাহ তালা যে শুরু করেছেন যে ব্যক্তি আমার ওয়ালির সঙ্গে দুশ্মনী করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি এই বাক্য থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি যদি কোনো লোক আমাদের কাছে মনে হয় যে লোকটা দিনদার লোকটার আমল ভালো তিনি একজন সৎ এবং তিনি আল্লাহ তালার অনেক এবাদত করেন এবং তিনি খুবই সব দিক থেকে আল্লাহ তালার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছেন আমরা যদিও কাউকে সার্টিফিকেট দেব না কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি আশা করা যায় এই লোকটা ভালো এই জন্য আরব দেশে বলে কিছু কোন লোকের যদি ভালো গুণ বলতে হয় একেবারে ওয়ালি বানাই না দিয়ে বলে যে আহ সে বহু কাদা আলিকা 
আমরা বা আমি তাকে এরকমই মনে করি ভালোই মনে করি তাকে আল্লাহু হাসিবহু আর আল্লাহ তালা তার হিসাব নিবেন আল্লাহু হাসিবহু আল্লাহ তালা তার হিসাব নিবেন ওলা উজাক কি আল্লাহে আহাদা আর আমি আল্লাহ তালার ব্যাপারে কাউকে সার্টিফিকেট দেব না দর্শক মণ্ডলী এই মুহূর্তে আমরা একটি বিরতির দিকে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আমি আশা করব বিরতিতে আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন এবং ইনশা আল্লাহ তালা বিরতির পরে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন রাজাকমুল্লাহ খেয়ের আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত dialogue dialogue discussion discussion debate debate, debate, debate. rebuttal rebuttal Re conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommuk shomore aaj raat 9 taye pap punar samprachar sokal 10:30 taye bangladesh e pis tv banglay নবীজী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি বক্তা আবু হুরাইরা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি শিক্ষা অর্থাৎ দিনী শিক্ষা অর্জন করার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন সেহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড জিকির অধ্যায় হাদির সংখ্যা ছ হাজার পাঁচশো আঠারো ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেরকে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন ইমান আমার যেমন তারাই মেনে নিয়েছিল কোরআন সন্ন্যা যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কেন হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান দর্শক মন্ডলী বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করছি আমরা আলোচনা করছিলাম হাজিসুল বেলায়া কিভাবে আল্লাহ তালার ওয়ালি হওয়া যায় সেই বিষয়গুলো আলোচনা করছিলাম আল্লাহ তালা ওয়ালি হওয়ার গুণাবলি এবং এই হাদিসুল বেলায়ার মধ্যে আল্লাহ তালা যে শুরু করেছেন যে ব্যক্তি আমার ওয়ালির সঙ্গে দুশ্মনি করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি এই বাক্য থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি যদি কোনো লোক আমাদের কাছে মনে হয় যে লোকটা দিনদার লোকটার আমল ভালো তিনি একজন সৎ এবং তিনি আল্লাহ তালার অনেক এবাদত করেন এবং তিনি খুবই সব দিক থেকে আল্লাহ তালার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছেন আমরা যদিও কাউকে সার্টিফিকেট দেব না কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি আশা করা যায় এই লোকটা ভালো এই জন্য আরব দেশে বলে কিছু কোনো লোকের যদি ভালো গুণ বলতে হয় একেবারে ওয়ালি বানাই না দিয়ে বলে যে আহ সে বহু কাদা আলিকা আমরা বা আমি তাকে এরকমই মনে করি ভালোই মনে করি তাকে ওয়াল্লাহ হাসি বহু আর আল্লাহ তালা তার হিসাব নিবেন আল্লাহ হাসি বহু আল্লাহ তালা তার হিসাব নিবেন ওলা উজা কি আল্লাহ হে আহাদা আর আমি আল্লাহ তালার ব্যাপারে কাউকে সার্টিফিকেট দেব না এই জন্য ওয়ালি হয়ে তিনি অবশ্যই আল্লাহর ওয়ালি যে স্বীকার করবে না তার উপরে একেবারে চড়াও হওয়া এগুলোর দরকার নাই আল্লাহ তালার কাছে আমরা ভালো ধারণা করতে পারি যাই হোক যাকে আপনি মনে করেন যে লোকটার আমল বোধে ভালো হয়তো বা তিনি নেকার আপনি তার ব্যাপারে দুশ্মনি করতে সাবধান খবরদার যারা দিনের আমলের মধ্যে আছে যারা দিন অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে দুশ্মনি করলে মনে রাখবেন আপনি আল্লাহ তালার সঙ্গে দুশ্মনি করছেন আল্লাহ তালা যদি আপনার সঙ্গে দুশ্মনি করেন শাস্তি দেওয়া শুরু করে দেন আপনি ঠেকাতে পারবেন না কাজেই দিনদার লোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে সকল মুসলমান সাবধান হওয়া দরকার এক নম্বর বিষয় শিখলাম দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ তারা অলি হওয়ার সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ফরজ এবাদতগুলোকে ঠিক মতো আঞ্জাম দিতে হবে কাজেই 
যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের اهتمام করেন না শরীয়তের হারাম হালালকে খুব গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নত জীবনের মধ্যে আমলের মধ্যে কর্মসূচিতে নাই সেই ব্যক্তি আল্লাহর ওয়ালি হওয়ার দাবি করার কোনো সুযোগ নেই এবং সেই ব্যক্তি আল্লাহর ওয়ালি হওয়ার স্বপ্ন দেখারও কোনো কারণ নেই আফসোসের বিষয় মূর্খতা বশত আমাদের গ্রামে গঞ্জে ছোটকালে দেখেছি অনেক জায়গায় যারা বিভিন্ন রকমের তরিকার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে তাদের জীবনে শরীয়তের কোনো আমল নেই তাদেরকে जिंदा মুর্দা অনেকেই লোকেরা ওয়ালির মর্যাদা নিয়ে রাখছে এবং তাদেরকে লোকেরা মনে করে যে ওয়ালিরা এমন কি এত বাড়াবাড়িও আছে যে ওয়ালিরা এই সমস্ত শরীয়তের আমল করা লাগে না তারা তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে আছেন তারা মারফত নিয়ে ব্যস্ত আছে এগুলা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছু নয় প্রত্যেকটি হারাম থেকে দূরে থাকা ফরজ প্রত্যেকটি কবিরা গুনাহ থেকে দূরে থাকা ফরজ এগুলা থেকে দূরে যদি যে ব্যক্তি থাকে এটা প্রথম কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে ওয়ালি হওয়ার জন্য দুই নম্বর কাজ হলো এই ফরজের পরে नेक আমলকে বাড়াতে হবে তার আমলের পরিমাণ বেড়ে যাবে তিনি সুন্নত পড়বেন তিনি তাহাজ্জুদ পড়বেন তিনি কোরআন বেশি করে তেলাওয়াত করবেন তিনি আল্লাহ তাআলাকে বেশি করে ডাকবেন সকাল সন্ধ্যা জিকিরগুলোকে মিস করবেন না তিনি মানুষের উপকার করবেন তিনি গুনাহগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন এইভাবে করতে করতে যখন আমল বাড়াতে 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 আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতের পাত্র হয়ে যায় মানুষ তখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সাংঘাতিক একটা সম্পর্ক হয়ে যায় যে আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে তার অর্থ কি অর্থাৎ সে এমন কিছু দেখে না দেখতে চায় না যেটা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন সে ওইটাই শুধুমাত্র দেখে যেটা আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালাল করেছেন পারমিশন আছে দেখার জন্য কাজেই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহ তাআলা একদম সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলা কন্ট্রোলে এনে দিয়েছেন চোখের ব্যাপারে বলা হলো এবং কানের ব্যাপারে তাই তিনি কান দিয়ে গান বাজনা শুনতে তার ভালো লাগবে না আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি দেখবেন যেটা দেখা আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন সেটা দেখবেন আল্লাহ তাআলা যে কাজে ব্যবহার করতে বলেছেন হাতকে সেই কাজে ব্যবহার করবে এই হাত দিয়ে কাউকে অন্যায় ভাবে আঘাত করবে না হাত দিয়ে কোন হারাম জিনিসকে টাচ করবে না পা দিয়ে এমন কোন জায়গা যাবে না যেখানে গিয়ে গুনাহ করতে হবে গুনার মাহফিলে যোগ দেবে না গান বাজনা এই সমস্ত মাহফিলে যাবে না কারণ তার পাগুলো দিয়ে শুধুমাত্র মসজিদের দিকে যাওয়া তার দিন দুনিয়ার জরুরি কাজগুলো করা যেদিকে যাওয়া আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন সেদিকেই যাবে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে আল্লাহ তাআলার কন্ট্রোল চলে আসবে এইভাবে বেলায়াতের হাদিস আমাদেরকে ওয়ালি হাওয়ার প্রথমে ফরজ বিষয় শেষ করার পরে শরীয়তকে মেনে মেনে এরপরে নফল ইবাদত দিকে গিয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এরকম সম্পর্ক করে তখন আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ওয়ালিকে এরকম যোগ্যতা দিবেন তার পক্ষে সম্ভব হয় মুজাহাদা করে অন্যায় জিনিস থেকে অন্যায় গুনার রাস্তা থেকে গুনার কাছ থেকে চোখ কান হাত পা সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দূরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় আল্লাহ তাআলা তাকে কন্ট্রোল দিয়ে দেন সে আল্লাহ তাআলার যেখানে বলবেন যেই কাজ করলে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন সেই কাজ করবে যেই কাজ করলে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন না ওই কাজ থেকে সে দূরে চলে আসবে এই পর্যায়ে যখন মানুষের আমল শুরু হয়ে যায় তখন সে আল্লাহ তাআলার একদম मोहब्बतের পাত্র হয়ে যায় আর সেটাই হলো আল্লাহ তাআলার ওয়ালি হওয়া আল্লাহ তাকে मोहब्बत করা শুরু করে দেন তিনি मोहब्बत করলে मोहब्बतের লোকের কথা রাখতে হয় আপনি যাকে मोहब्बत করেন তিনি আপনার কাছে কিছু আবদার করলে আপনি তাকে না বলতে পারেন না ওয়ালিল্লাহিল মাসালুল আলা আল্লাহ তাআলার জন্য एग्जांपल তো আরো সুন্দর দিতে হবে সৃষ্টির एग्जांपल আল্লাহর সঙ্গে মানানসই হয় না বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায় তখন তা দোয়া তার আবদার তার কথাবার্তা কি আল্লাহ তাআলা কবুল করেন সে যদি আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছু চেয়ে বসে আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে ফেলবেন আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে ফেলবেন এইজন্য সে কোনো কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে আল্লাহ তাআলা আশ্রয় দিয়ে দিবেন এখন আমরা এই কাজগুলো করার জন্য নিজে চেষ্টা করা দরকার নিজে কিভাবে আমরা আল্লাহ তাআলা ওয়ালি হওয়ার কাজগুলো শুরু করে দেই আসেন ফরজ থেকে শুরু করি আস্তে আস্তে সুন্নত নফলের দিকে যাই আমল বাড়িয়ে দেই তারপরে আমাদের অবশ্যই শুরু থেকেই হারাম হালালের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এগুলো করে আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা কাঁচা কাছে আসার চেষ্টা করি মা জালা ইতাকাররবু ইলাই আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা এগুতে থাকি হতাশ হই না আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে বলবে ওরে বাবা এটা তো আমার দ্বারা হবে তবে না বরং তো তার চেয়ে 
এমন কোন ওয়ালি যদি পাওয়া যায় যার দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করবেন তাকে গিয়ে ধরি এই একটা বদ ধারণা চলে আসে এটা উল্টা আল্লাহ তালা কাউকে ধরতে বলেননি আল্লাহ তালা সরাসরি আল্লাহ তালার কাছে চাইতে বলেছে কাউকে আল্লাহ তালা দেওয়ার জন্য কোনো এজেন্সি দেননি এই জন্য কোনো ওয়ালির কাছে এক নম্বরে জিন্দা কোনো ওয়ালি নিজে দাবি করা যেমন জায়জ নাই অন্য কেউ তাকে দাবি করাও জায়জ নেই আর যারা এগুলো দাবি করে তাদের কাছে লোকেরা যায় দাবি করাটাই কারণ যে সে ওয়ালি হওয়ার উপযুক্ত নয় তার কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করার জন্য অনেকেই চেষ্টা করে আর এমনি বলে যে দেখো এত সহজ না এগুলো সবার দ্বারা হয় না আমি কি এত ভালো কাজের জন্য তৈরি হয়েছি নাকি আমার দ্বারা এটা হবে না কাজে আমি এমন কোনো লোককে ধরতে হবে যার মাধ্যমে তিনি দোয়া করে আমাকে পার করে দেবেন দুনিয়ার বিপদ দূর হয়ে যাবে আখেরাতের বিপদ দূর হয়ে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং ওনাকে কাছে পাওয়ার পরও সাহাবাই কেরাম বিশ্বাস করেননি যে উনি কাউকে পার করে দেবেন নিজের আমল ছাড়া প্রত্যেকে নিজেকে ওয়ালি হওয়ার জন্যই হাজির বলা হয়েছে ওয়ালিকে ধরার জন্যই হাজির বলা হয়নি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম নিজের চাচা আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনুকে বললেন যে আব্বাস চাচা আপনি আমল করেন আপনি আমল না করলে আমি আপনাকে কিছুই করতে পারব না আল্লাহর কাছে পার করে দিতে পারব না ফাতেমা আমার মেয়ে তুমি আমল করো তুমি আমল না করে নবীর কন্যা হয়ে যদি শুধুমাত্র পার হওয়ার আশা করো তাহলে পার হতে পারবে না এই বক্তব্যগুলো সামনে রাখার পরেও যদি আমরা দেখি আমাদের মুসলিম সমাজে অনেকেই জিন্দা মুর্দা কাউকে ধরে রেখেছে আল্লাহর ওয়ালি মনে করে তার পিছনেই জীবন ব্যয় করল তার সেখানে টাকা পয়সা নজরানা দিয়ে দুনিয়া এবং আখরাত পেতে চায় ওয়ালির হাদিস এই মেসেজ নিয়ে আমাদের কাছে আসে নাই প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার নিজে ওয়ালি হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহ তালার আমলগুলো শুরু করে দেবে এবং এভাবেই তার দায়িত্ব পালনে সে এগিয়ে যাবে এবং তার দোয়াকে আল্লাহ তালা কবুল করবে এইটা কনফিডেন্স থাকা উচিত অনেকেই মনে করে দেখেন একটু দোয়া করেন অমুকের জন্য বা কাউকে ডাকে ডেকে নিয়ে আসে বাড়িতে দোয়া করানোর জন্য ঠিক আছে কাউকে রিকোয়েস্ট করলেন একদম নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে না যে করা যাবে না কিন্তু নিজে দোয়া করার বিষয়টাকে কেন গুরুত্বহীন মনে করছেন এটা হলো সবচেয়ে বড় দোয়া তো এবাদ আল্লাহ তালা বলেছেন উদু উ নিয়ে আসতে দেব লাকুম আমার কাছে দোয়া করো আমিও কবুল করি আপনি নিজে আল্লাহ তালার কাছে এই হাদিসে ওয়ালির হাদিসে শুনলেন যে কথাটা আপনি নিজে দোয়া করা শুরু করে দেন আপনি যদি মনে করেন আমি তো গুণাগার কেমনে দোয়া করব আমার দোয়া কি আল্লাহ কবুল করবেন আপনার যে এই ফিলিং এসেছে আপনি গুণাগার এই ফিলিংটা তো ভালো এটাকে পজিটিভ কাজে লাগান নেগেটিভ দিকে নিয়েন না পজিটিভ হলো যে আপনি যে অনুভব করেছেন আপনি অনুতপ্ত হয়েছেন এই ফিলিংটার নামই হলো তওবা আপনি একটু কাঁদেন আল্লাহ তালার কাছে আর আমলকে সংশোধন করে ফেলেন করে আপনি আল্লাহ তালার কাছে চলে আসেন আপনার শুরু হয়ে গেল ভালো যাত্রা শুরু হয়ে গেল আল্লাহ তালা খুবই পছন্দ করবেন যে ব্যক্তি অনুভব করলো যে আল্লাহ আমার আমল তো খুবই খারাপ রব্বানা জলাম না আনফুসানা ওয়া ইলাম তাকফিল্লা না ও তার হামনা না কুনা না মিনার ফাঁসিম আদম আল্লাহ সাল্লাম তো এই দোয়াই করেছিল যে আমি আল্লাহ আমার অনেক গুণা করে ফেলেছি অন্যায় করে ফেলেছি নাফসের উপরে দুলুম করেছি এই যদি অনুভূতি কারো থাকে আর তিনি আল্লাহ তালার কাছে এগিয়ে আসেন তিনি দোয়া শুরু করে দেন তিনি আমল শুরু করে দেন তার ইমানকে মজবুত করার চেষ্টা করেন ফরজ এবাদতগুলো আদায় করা শুরু করে দেন হারাম গুনা থেকে দূরে সরে আসেন তিনি অল ইহাওয়ার রাস্তায় উঠলেন রাস্তায় উঠে গেছেন আপনি এখন শেষ মঞ্জিলে গিয়ে কদ্দুর যেতে পারবেন এটার জন্য এখন চেষ্টা তদ্দুর চালাতে থাকেন চালাতে থাকেন এটাই হলো এই হাদিসের বক্তব্য তাহলে আমরা আসি যে আমাদের করণীয় কি ওয়ালি সম্পর্কে এই ভুল ধারণায় আমরা থাকব নাকি আমরা নিজেরা ওয়ালি হওয়ার চেষ্টা করব তাই কোনো মানুষের কাছে গিয়ে ওয়ালির কাছে গিয়ে হাত পাতার চিন্তা বাদ দিয়ে এবং কাউকে ওয়ালির টাইটেল উপাধি দিয়ে এবং কেউ এটার দাবি করে এই ওয়ালির যে চর্চা করা হচ্ছে এই চর্চাটা ঠিক নয় এই চর্চা মতেই ঠিক নয় আমাদের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে চেঞ্জ করতে হবে এই যে পৃথিবীতে কেউ বলতে পারবে না যে কে আল্লাহ তালার ওয়ালি হয়ে গেছে আল্লাহ তালা ছাড়া সেটা কেউ জানেন না আল্লাহ তালা কাউকে বলেন নাই নিজে এত সতর্ক থাকে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু এক টুকরা ঘাসকে হাতে নিয়ে বলতেন এই ঘাস তোমার কপাল কত ভালো তোমাকে হয়তো ছাগলে খেয়ে ফেলে সবুজ থাকা অবস্থায় আর শুকিয়ে গেলে তোমাকে লোকেরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে তোমার কোনো হিসাব নিকার দেওয়া লাগবে না আল্লাহ তালা সর্বপ্রধান ওয়ালি সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়ালি উম্মতের মধ্যে অন্তত বহু হাদিসে ইঙ্গিত রয়েছে উম্মত একমত 
যে এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর আদি আল্লাহ আনহু তিনি আল্লাহ তালার ওয়ালি হওয়ার উপযুক্ত তো তিনি যদি এই রকম মনে করেন নিজের ব্যাপারে আমরা কে নিজের ব্যাপারে মনে করতে পারি বা কারো ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিতে পারি মোটেই ঠিক নয় আসুন আমরা প্রত্যেকেই এই চেষ্টা তদবির করতে থাকি আল্লাহ তালার সান্নিধ্য অর্জনে এগিয়ে আসি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত जहांगीर हुसैन उपस्थापन छोट बड़ पाप बने अकल्याण देख पापर अशुभ परिणति आज रत आठटाए पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाएंगे Please TV presents What would you like to say about learning the wise way What would you recommend us to take as career after we pass our school so what exactly we should do What do you have to say about pursuing two fields together Ideas brilliant strategy sustained The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, but the main aim should be to spread the message of Allah Subhanahu Wa Taala. To implement the convincing Islamic cum educational formula to excel in your career, dekhun career guidance. Prati Robiwar Raat Shade Shatai Apuno Sham Prachar Shokal Shade Notai Bangladesh Peace TV Banglai. निश्चित कर शाहिदुल्ला खान मदनी डॉक्टर हाफिज ए बी एम हजबुल्ला अक्रमुजमन बिन अब्दुल सलाम मुजफ्फर बिन मोहसिन मोहम्मद उल हसन अब्दुल रजाक जहांगीर आलम उपस्थापन सकाल साढ़े छटाएंगे